시티즈 스카이라인 2의 다섯 번째 개발 일지에 이어 개발자 코멘트 영상이 공개되었습니다. 도시 서비스에 대해 다룬 영상인데요. 이번 영상에는 직접적으로 영상 내에서 언급한 부분과 지난 영상에서 다루지 못했던 서비스 시설 효과와 구역 정책에 대해 알아보겠습니다. 먼저 업그레이드입니다. 건물 사이즈 내부에 추가되는 부속 건물도 있지만 특히 이번 영상에서는 지난번 많이 보여주지 않았던 하위 건물에 대해서 많이 보여주었습니다. 하위 건물은 건물의 가장자리를 따라 지을 수도 있고 건물의 반경 범위 안에서 건물과 직접적으로 연결되어 있지 않아도 만들 수 있는 모습이었습니다. 다음은 구역 설정 툴입니다. 스티드 스카이라인 1에서는 구역 설정을 위해서는 원 모양의 브러쉬 툴로 영역을 설치해줘야 하는데 이 부분이 정확하지 않다 보니 플레이어들의 불만이 많았던 것 같습니다. 스티드 스카이라인 2에서는 폴리곤 툴이라는 개념으로 돌아와 이렇게 선을 그어서 구역을 다각형 모양으로 만들어주는 것이 가능하게 되었습니다. 도로 유지 보수 차량에 대해서도 언급을 했는데요. 도로 개발 일지에서 봤던 것처럼 도로의 상태가 좋지 않으면 교통사고가 날 수도 있기에 도로 유지 차량을 보내서 제때 도로를 정비해야 한다고 합니다. 교통사고가 때에 따라서는 불이 날수 있는 것도 확인할 수 있는 모습입니다. 또한 여름과 겨울의 도로 정비 차량 모습이 다르다고 합니다. 여름에는 일반적인 픽업 트럭, 겨울에는 제설차의 모습이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 시티드 스카이라인 1에서는 도시에 이주해왔던 1세대가 한 번에 죽으면 데스웨이브라고 불리는 시민이 한 번에 갑자기 죽어버려서 인구가 감소되는 현상이 있었는데요. 이런 현상이 이번 시티드 스카이라인 2에서는 사라졌다고 합니다. 대신 건물이 무너지거나 자연재해가 발생할 경우 영구차들이 전자가 같이 줄지어 시신을 운구하는 모습을 볼수 있다고 합니다. 분명 의도적인 재난 상황을 일으켜 운구차들이 온 도시를 돌아다니게 하는 플레이를 하는 사람들도 생기겠죠? 쓰레기 처리 시설 어, 이건 저도 생각보다 더 놀랐는데요. 매립지의 경우 쓰레기를 매립지 내부에서 치우는 차량이 존재하는 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 매립지의 영역을 자유자재로 늘릴 수 있는 모습이었지만 매립지의 최대 영역은 제한되어 있는 것 같은 모습이었습니다. 개발일지의 설명으로만 등장했던 재활용 시스템이 모습을 드러냈습니다. 소각장과 재활용 처리 시설로 보이는 건물들이었는데요. 재활용을 통해 도시 내 자원을 확보하여 산업 구역으로 옮길 수 있다고 합니다. 교육 카테고리의 모든 건물들을 확인할 수 있었습니다. 교육 건물에는 초등학교, 고등학교, 전문대학, 종합대학으로 나눠져 있고 추가 건물로 기술대학과 의과대학이 있었습니다. 기술대학과 의과대학은 한번 지으면 지을 수 없는 고유 건물 느낌으로 배치가 가능할 것 같습니다. 또한 이번에 주상복합이라는 게임 시스템이 생김과 동시에 복합 건물 또한 등장을 알렸습니다. 이 의과대학 건물의 경우 노동자, 학생, 환자를 동시에 개별로 수용하는 건물로 확인되었습니다. 나중에 훌륭한 모더분들을 통해 여러 서비스가 결합된 건물들도 만나볼 수 있을 것 같습니다. 소방의 역할이 커졌습니다. 단순히 불을 끄는 일만 하는 것이 아니라 이번 짝에서는 재난본부에서 하던 무너진 건물에서 하던 수색작업 및 구조, 차량 화재 진압 등 업무가 강화되었습니다. 전작에서는 DLC로 볼수 있었던 소방 헬기도 기본 게임에 추가된 모습입니다. 우편 서비스와 인터넷 서비스입니다. 인터넷과 우편은 시민들의 삶의 질을 증가시킨다고 합니다. 인터넷 서비스 중 하나인 통신타워는 잠깐 비추며 많은 정보를 보여주었는데요. 미디어 방송, 이동통신을 제공하는 통신타워는 지역의 통신 거점으로 활용된다고 합니다. 오락과 관광객 매력 또한 증진시킨다는 설명을 볼수 있었는데요. 문제는 가격입니다. 현실처럼 엄청 비싼 가격을 자랑하는 것을 볼수 있었습니다. 한달 유지비가 8만 5천 센트로 반경 5km까지 통신을 전달할 수 있는데 가격이 무려 100만 센트였습니다. 종합대학이 150만 센트였던 것과 비교하면 굉장히 비싼 가격임을 알수 있습니다. 이 또한 현실 요소를 잘 반영한 것 같습니다. 옆에 아이콘으로 잠깐 보였던 전파만 환경은 가격이 얼마나 할지 궁금하네요. 어쨌든 이 인터넷 서비스는 도시의 기업들과 가구들에게 긍정적인 영향과 수익 증진에도 영향을 끼친다고 합니다. 주거지를 클릭하고 행복도의 기원을 추적할 수 있는 시스템도 있었는데요. 우편 서비스 가용성, 풍부한 오락거리, 보건 서비스 가용 범위, 넓은 집, 풍부한 레저 시간, 인터넷 서비스 가용성이 긍정적 영향을 미쳤고 반면에 저조한 교육 서비스, 높은 소음 고개는 행복도를 감소시키는 모습을 볼수 있었습니다. 또한 한 가정을 클릭하면 각 가정별로 행복도와 가구 상태 또한 볼수 있는 것 같은 모습이었습니다. 또한 테크트리에서 일반적인 주차타워뿐 아니라 지하주차장 그리고 자동화된 주차타워가 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 하지만 이번 개발자 코멘트 영상에서 중요한 건 행정건물입니다. 시청, 중앙은행, 복지사무소가 있었습니다. 복지사무소는 생활이 어려워진 시민들을 다시 일어설 수 있게 도와주고 최악의 상황에서 하루하루 살아갈 수 있게 도와주며 지역 주민들의 행복도와 범죄 확률을 줄여준다고 합니다. 시청과 중앙은행은 도시 전역에 보너스를 가져다 준다고 하는데요. 중앙은행을 설치하면 5%의 무역 이익 증가와 5%의 수입 비용 감소 그리고 2%의 대출 이자를 완화시켜준다고 합니다. 
피처원 1%의 대출이자 감소와 2%의 수입 비용 감소가 효과였네요. 서비스 적용 범위에 대한 부분도 개선되었습니다. 시티즈 스카이라인 2에서는 서비스 건물을 지으면 그 주변 지역의 건물들은 서비스 범위를 받게 되지만 순찰 차량과 같은 서비스 차량이 도시 광역을 돌거나 서비스 시설을 방문한 사람들은 그 서비스 시설에 대한 영향을 받는다고 합니다. 예를 들면 경찰서를 지으면 그 주변 반경으로 인근 지역의 범죄는 감소하고 순찰 차량이 도시 내에서 순찰하는 범위마다 범죄율이 감소하게 된다고 합니다. 고정 건물에 대한 서비스 적용 범위는 범위, 등급, 수용량에 따라 결정된다고 합니다. 범위는 건물 따라 연결되어 있는 도로를 기준으로 뻗어나가게 되고 등급은 서비스 시설에서 얻을 수 있는 효과의 편차입니다. 예를 들어서 인터넷 기지국 같은 경우는 대부분의 지역에서 서비스 영향을 받을 수 있지만 가장자리의 경우 효과가 빠르게 줄어든다고 합니다. 가장자리의 경우 조금씩 범위를 겹쳐주는 것도 방법이겠죠? 수용량은 고밀도 주거지와 저밀도 주거지가 있을 때 고밀도 주거지에 있는 서비스 건물이 서비스 효율성을 빠르게 소진하는 것과 같은 원리라고 합니다. 아무래도 좁은 범위에도 많은 사람들이 이용하는 곳일수록 서비스 시설의 효과를 확대시켜야 할것 같습니다. 또한 이런 서비스 건물들의 효율성이 높을수록 제 기능을 충실히 수행하고 높은 값에 따라 건물의 수용량, 처리 속도, 출력과 같은 부분에 영향을 미친다고 합니다. 직원의 수, 서비스 자원, 예산과 같은 요소가 영향을 미칩니다. 예를 들어 화석연료발전소에 석탄이나 석유가 부족하다면 발전소는 생산을 중단하게 됩니다. 의료시설에 의약품이 부족하다면 효율성이 떨어져 시민의 회복력이 감소됩니다. 예산 같은 경우도 적재적소에 분배하면 예산을 줄일 수도 있지만 용량이 포화된 서비스 건물의 예산을 줄여버린다면 효율성이 감소할 수 있습니다. 아, 돈 얘기 빼놓을 수가 없겠죠? 서비스 건물의 유지 보수에 관련되어 예산을 조정할 수 있지만 일부 서비스에서는 시민들로부터 수수료를 징수할 수 있습니다. 도로, 전기, 수도 및 하수, 의류 등등 많은 것들이 있는 모습인데요. 요금을 낮추면 시민의 행복도와 기업의 수익성이 높아지지만 그만큼 서비스 사용량이 증가한다고 합니다. 반면에 요금을 높이면 시민의 행복도와 기업 수익성 감소하지만 서비스 사용량도 감소한다고 합니다. 적절한 밸런스를 활용하는 게 좋겠죠? 시미시티 2013처럼 이웃 간 거래와 무역이 생겼습니다. 도시가 막 시작해서 여력이 없거나 도시에 서비스에 여유가 있는 경우 서비스를 수입 혹은 수출할 수가 있습니다. 전기, 수도, 하수와 같은 서비스들은 도시 가장자리에 수도관을 배치할 경우 남는 전기와 물을 팔거나 혹은 부족할 경우 수입할 수 있다고 합니다. 의료, 소방, 치안 서비스와 같이 차량을 통한 서비스의 경우도 수입하거나 수출할 수 있다고 합니다. 대신 도시 바깥에서 오기 때문에 그만큼 시간도 더 걸린다고 합니다. 심지어 교육 서비스의 경우에도 외부 연결이 가능합니다. 도시에 전문대학이나 종합대학이 없는 경우 외부 연결을 통해 유학을 다녀올 수 있다고 합니다. 하지만 현실처럼 교육을 받으러 갔다가 도시를 영영 떠나버릴 수도 있다고 하네요. 교육 옵션은 최대한 도시 내에 확보해서 오히려 더 많은 학생들이 도시로 오기를 유도하는 게 나을 것 같습니다. 도시 내 대학이나 학교가 충분한 경우 학생들이 도시로 공부를 위해 이사하고 그 과정에서 집을 구하면 시민이 되기도 한다고 합니다. 그리고 이런 서비스 시설들은 구역으로 설정할 수 있습니다. 아까 봤듯이 다각형 툴을 활용해 구역으로 설정한 뒤에는 서비스 시설이 정해진 구역 내에서만 운영되게 할 수도 있고 구역에 필요한 각종 정책을 활용할 수도 있습니다. 내연기관 차량 금지, 전기 절약, 외부 인출입 금지, 대형 트럭 금지, 재활용, 갓길 주차요금, 과속 방지 턱과 같은 정책을 볼수 있었습니다. 이번 영상에서는 외부인 출입 금지 정책에 대해 언급했는데요. 거주하거나 일하는 사람 외에 외부인의 출입을 제한한다고 합니다. 거주자의 행복이 올라가고 범죄율을 낮춰주는 효과가 있네요. 나중에 한국식 아파트 단지를 만들 때 요긴하게 쓰이는 정책이 될것 같습니다. 이렇게 지난번 영상에서 보지 못했던 도시 서비스에 대해 알아보았는데요. 다섯 번째 개발자 코멘트 영상에서는 헨리 하이마카이넨 씨가 도시 서비스에 대한 전반적인 내용을 설명합니다. 영상 상단의 카드에서 살펴보시죠. 영상 마치겠습니다. 감사합니다.